ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജീന നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷസദ്യ സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇതുവരെ അച്ചാറോളം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടതും ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ആയപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിലിപ്പം കുറച്ചെടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇട്ടത് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാങ്ങ അച്ചാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മാങ്ങ അച്ചാർ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റാരും കൂട്ടത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയിപ്പോൾ മാങ്ങ അച്ചാർ കുറച്ചേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷേ സദ്യയുടെ കാര്യം ഓർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഉണ്ടാക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ട് നല്ല പച്ച മാങ്ങ അത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പം രണ്ട് ചെറിയ മാങ്ങ അല്ലേ എടുത്തത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടികളും എല്ലാം ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണും എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലെണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുവാപ്പൊടി വേണം കായം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇനി നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അരപ്പത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പല രീതിയിൽ മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒഴിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൽ ഇരുമ്പിൽ പിഞ്ചിട്ടിയാണ് കേട്ടോ അതായത് കറുപ്പ് ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് വെച്ചൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ കടുക് പൊട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല എണ്ണ ഈ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുക എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സിമ്മിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക നല്ലത് കേട്ടോ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉൾവാപ്പൊടി ഉൾവാപ്പൊടി ഒരു കാൽ ഒരു ഇപ്പം ഇത് കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉൾവാപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പിന് ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ രണ്ട് മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ മാങ്ങാച്ചാറ് ഇരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കേട്ടോ ചൂടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഈ ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്നും ചൂടായിപ്പോളിത് എന്ത് ഈസി ആണെന്ന് എനിക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഈ മാങ്ങ എല്ലാം കൂടെ മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ മുളകൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ട് വെക്കണം ഈ മാങ്ങയ്ക്കകത്തെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അന്നേ അതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടി എടുത്ത് കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല സദ്യ വേറൊരു ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങയുടെ പച്ച ഒരു
ഞാൻ ഒരു വിളമ്പത്തെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളു ചെറിയൊരു ബൗളിന് ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ഉള്ളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറവാൻ നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടി മറ്റേ 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 മുളകാണെങ്കിൽ എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളു കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസദ്യ സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങാച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വിഷു അടുത്തടുത്ത് വരുമല്ലേ അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്